будете ли вы задействовать инцидент ДКБ для того, чтобы защитить страну? Какую страну? Свою. Если вдруг нас кто-то нападет, слушайте, вы даже представить не можете, как мы можем ответить. Кому надо, я сказал. Здесь мы не будем уже обсуждать проблему грязной, чистой ядерной бомбы, там, атомной бомбы. Это уже не обсуждается. Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Обстановка вокруг белорусских границ спокойнее не становится, поэтому совещания с военными стали регулярными в графике белорусского президента. Как заявил Александр Лукашенко, необходимо постоянно отслеживать, видеть и не пропустить. Ни в коем случае не пропустить признаки непосредственной подготовки к агрессии против страны. В Беларуси предупреждают, что готовы ответить на угрозы быстро и решительно. В этом выпуске мы поговорим о главных разработках белорусского военпрома, которые стоят на страже нашей безопасности. Военными разработками в Беларуси начали заниматься еще в середине прошлого века. В 1952 году появилось предприятие «Агат», где стали выпускать радиотехническую продукцию для военно-воздушных сил. В 1954 году на Минском автомобильном заводе появилось специальное конструкторское бюро по тяжелым колесным артиллерийским тягачам. На его базе был образован Минский завод колесных тягачей. Еще через два года на Минском механическом заводе учредили отдел главного конструктора, который занялся оптикой и электронным приборостроением. В 70-х он превратился в самостоятельное предприятие «Пеллинг». И это только пару примеров. Сегодня все эти производства, которым в свое время пришлось выступать в роли первопроходцев, лидеры на мировом рынке. Как и другим промышленным предприятиям, после развала Советского Союза им пришлось не сладко. Но принципиальное решение властей сохранить все производства и сохранить под крылом государства спасло белорусский военпром. Вооружение – это весьма затратный сектор экономический. Он тяжел для государства, но без него не обойтись. Пример буквально событий на Украине привели к тому, что были порваны все наработанные десятилетиями, так скажем, цепочки, поставки не то что образцов вооружения, а даже комплектующих, сырья, все было прекращено. Соответственно, государство, которое не способно обеспечить себя всем необходимым для ведения военных действий, обречено на поражение, поскольку рассчитывать на то, что боевые действия закончатся в течение недели, двух, не приходится. Соответственно, упор на развитие собственных образцов – это продуманный, выверенный шаг, который реализуется в масштабах нашего государства. Современные образцы военной продукции с маркой «Сделано в Беларуси» стоят на вооружении более чем в 70 странах. Расскажем о самых мощных. Хочу предупредить ястребов и сказать вам откровенно. Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный, просто в одну секунду. Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России. Я к этому давно готовился. Помните, я вам все время говорил, полонезы, ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. В 2016 году в Беларуси успешно испытали новое ракетное вооружение – реактивную систему залпового огня «Полонез». Это мощное высокоточное оружие разрабатывали в Беларуси два года. Создать саму ракету белорусам помогли китайские партнеры. Первые образцы могли поражать объекты на дальности от 50 до 200 километров. После модернизации максимальная дальность стрельбы была увеличена до 300 километров. Сейчас же в Беларуси разрабатываются ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 500 километров. Ракеты «Полонеза» похожи на советский «Смерч», но имеют два важных отличия. Во-первых, они обладают инерциальной спутниковой системой наведения. Во-вторых, ракеты выполнены по доступенчатой схеме, и боевой блок системы наведения и боеголовка отделяется после отработки топлива. 
Сама пусковая и другие машины комплекса смонтированы на высокопроходном шасси МЗКТ, которое также используется в целом ряде ракетных комплексов российской армии – Искандер, Бал, Бастион и С-400. Забавное совпадение. Вообще, полонез – торжественный танец шествия польского происхождения. Самый известный полонез написал Михаил Лагинский. Его изначальное название – «Прощание с Родиной». Считается, что свое произведение композитор придумал, когда покидал Речь Посполитую после подавления российскими войсками восстания Костюшка, в котором принимал участие. Настоящим красавцем Александр Лукашенко назвал зенитный ракетный комплекс средней дальности БУК-МБ. По словам президента, он показывает очень хорошую надежность и эффективность. Глава государства поручил модернизировать советские буки еще в 2004 году. Белорусские специалисты в итоге создали полный комплекс средств боевого применения и средств наземного обслуживания. Его ракеты предназначены для поражения беспилотников, аэродинамических целей, вертолетов, крылатых ракет, тактических баллистических целей в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника. Комплекс обеспечивает надежную противовоздушную оборону важных административно-промышленных объектов и войск в любых условиях обстановки. Производят в Беларуси широкую линейку беспилотных летательных аппаратов. Это беспилотники, разведчики и ударные комплексы. Все задачи выполнены в части беспилотных летательных аппаратов, но работа будет продолжена. На сегодняшний момент мы прекрасно и сами понимаем, что останавливаться на этом однозначно нельзя. Надо развивать и самое главное ставить в серийное производство данные изделия. С вооруженными силами Республики Брус в этом плане достигнуты все договоренности. Мы для себя выбрали конкретную нишу тех бесплатных летательных аппаратов не только в интересах вооруженных сил Республики Беларусь и других воинских формирований, но и то, где на сегодняшний момент есть свободные ниши на мировом рынке. Поэтому акценты сделаны именно на это. Но рассказать мы хотим о беспилотном комплексе «Хантер» или «Охотник» от конструкторского бюро «Беспилотные вертолеты». Этому разведывательно-ударному беспилотному вертолету аналогов в мире нет. Похожая техника есть только в США, но его эффективность гораздо ниже. Причем интересно, что американцы не делятся этой разработкой со своими партнерами. Это новый разведывательно-ударный комплекс «Хантер». Аналогов в данном классе в мире нет. Наша страна первая, имеет так, такие образцы, больше ни у кого нет. Беспилотный вертолет «Хантер» оборудован видеосистемой кругового обзора день-ночь, оборудован э, оптико-электронной системой разведки, оборудован метеолокатором. Из боевой нагрузки на вертолете установлен пулемет, также на вертолете установлены пусковые установки для неуправляемых ракет и 16 снизу устанавливается контейнер 16 противотанковых бомб машина довольно таки серьезная то есть реально это я горжусь то что у нас получилось и то, что есть в нашей стране. В Беларуси умеют производить не только беспилотники, но и средства борьбы с ними. Это станция радиоэлектронной борьбы «Гроза-С», комплекс защиты стратегических объектов «Гроза-3», радиоэлектронное ружье «Гроза-Р». Вторая тема – защита. Здесь мы, конечно, лидеры в мире. И это не менее важно, чем иметь вот такие беспилотники, которые могут наносить удары по определенным целям. Десяток вот таких зеленых машин, могут полностью закрыть южную границу нашей страны с Украиной от беспилотников и других воздушных целей. Мы правильно делаем, и наша оборонка правильно делает, что развивает беспилотные комплексы. Это в первую наработка технологическая, развитие собственных научных школ, подготовка квалифицированных кадров и выработка, так скажем, за дело для экспорта. Ведь экспортные услуги, оборонки, они очень важны. Многие государства готовы покупать соответствующие средства. И если мы готовы предложить соответствующие образцы, которые опробированы нашими вооруженными силами и нашей военной организацией, они, в общем-то, будут востребованы. С этой точки зрения это направление развитию подлежит и однозначно требует дальнейшего, так скажем, Пристального внимания. Что касается решения сегодняшних оборонительных задач, для этого достаточно, в принципе, и в полном объеме решаются задачи по разведке, по радиоэлектронному подавлению, которые могут средства устанавливаться, в том числе и на беспилотные э, летательные аппараты. 
Сегодня нет необходимости говорить о отдельном беспилотном аппарате. Речь должна вестись о комплексах, решающих различные задачи, специфические задачи и позволяющие экономить и бюджет, и в то же время обеспечивать обороноспособность государства в полном объеме. Но что-то остается вечным. Например, танк Т-72. Белорусы модернизировали его и получили современную боевую машину. У танка новая встроенная динамическая защита башни, передней части корпуса и бортов. Такая броня спасает не только от ударов противотанковых управляемых ракет, реактивных боеприпасов, ручных и станковых гранатометов, но и подкалиберных снарядов танковых пушек. Боевую машину не стали переобувать в новые гусеничные ленты. В то же время наводчик-оператор получил современный прицел сосна У, а старый прибор оставлен в качестве дублирующего. Скоро в вооруженных силах начнется серийная модернизация этой техники. Казалось бы, танки – это уже не современно, но именно они обеспечивают активность обороны, поясняют военные. То есть нам свои танки надо привести в порядок вот до такого до такой серии вообще будет. и нормально. Так точно. нормально. То есть танком быть. Так точно. Поэтому надо модернизировать, усиливать, посчитать. Если он говорит, что это хороший танк, будем на него ориентироваться. Но я вижу по оперативной информации, россияне в бою отказываются от вот этих навернутых, как ты сказал, танков, офицеры, солдаты говорят, дайте нам Т-72, мы выполним любую задачу. Поэтому давайте будем эти танки до ума доводить. Уроки, уроки, уроки. Извлекать уроки из происходящих событий – важнейшая задача для белорусских военных, подчеркивает Александр Лукашенко. И если судить по оборонке, уроки в Беларуси извлекают правильные. Ракетные системы, беспилотники и средства борьбы с ними, мобильные подразделения и тяжелая техника. Армия развивается гармонично. При необходимости отдельным направлением уделяется дополнительное внимание. Вы же помните, что рабочая дальность ракеты для полонеза в скором времени приблизится к 500 километрам. Так вот, хочется надеяться, что работать ей не придется, но если что, мы народ работящий. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.